الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തവരും ഉദ്ദേശിച്ചവരുമെല്ലാം മാനസികമായി ഹജ്ജിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബീ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ നബീ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിർവഹിച്ച ഹജ്ജ് വളരെ ചുരുക്കി വിവരിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹുദു അന്നി മനാസിക്കും നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വന്നിരുന്ന സഹാബികളൊക്കെയും നബിയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഓരോ ദിക്കറുകളും നബി ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടും നബി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടും നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ആ പ്രവാചകൻ്റെ ഹജ്ജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കാണാം ആ ഒരു ഹജ്ജിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഹജ്ജ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് പോലെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ നബീ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞതുപോലെ മൻ ഹജ്ജ ഫലം യർഫുസ് വലം യഫ്സുഖ് റജ കയോമി വലത് തുഹുഹുമുഹു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ഒരാൾ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചാൽ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ മടങ്ങി വരാം എന്ന പ്രവാചകൻ്റെ ആ വാഗ്ദാനം അതല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഹജ്ജിനെ പറ്റി കൃത്യമായി പഠിക്കാതിരിക്കുകയോ ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുന്നതും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതും അന്തമില്ലാതെ അർത്ഥമില്ലാതെ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ജനങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതും കണ്ട് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് നാം വ്യതിചലിച്ചു പോവുകയും യഥാർത്ഥ ഹജ്ജിൻ്റെ പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് അപാകതകളും കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനങ്ങളും ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഹജ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളും കൃത്യമായിട്ടെല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവരവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അവരവർ ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നയങ്ങളും ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ പാവങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പുരോഹിത വിഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഖേദകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹജ്ജിനെ പറ്റി കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഹജ്ജിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഹജ്ജും ഉംറയും അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള 
ആ കർമ്മങ്ങളെ നേർക്കു നേരെ വിവരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിലെ ഹജ്ജ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കർമ്മമാണ് വളരെ കുറച്ചേ നമ്മളതിൽ ചൊല്ലി പറയേണ്ടതുള്ളൂ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാവട്ടെ ഒന്നും പ്രത്യേകമായി പഠിക്കാനുള്ളതല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് പലതും ചെല്ലാനുണ്ട് നിർബന്ധമായി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് സുന്നത്തായി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് ദ്വാവുൽ ഇഫ്തിത്താഹ് മുതൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയായും സൂറത്തും പിന്നീട് റുക്കോയിലും സുജൂതിലും ഇരുത്തത്തിലും എഴുത്തിതാലിലും അത്തഹിയാത്തിലും എല്ലാം ചെല്ലേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ തീരു അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിൽ കാൽമുട്ട് വെക്കേണ്ട കൈ വെക്കേണ്ട കൈ തെക്ബീർ കെട്ടിയാൽ കൈ വെക്കേണ്ട റുക്കോയിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ റുക്കോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതൊക്കെ പ്രത്യേകം പരിശീലിക്കുക തന്നെ വേണം പരിശീലിച്ചവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്ര ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അത്ര പോലും പ്രത്യേകം പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് ഹജ്ജിലുള്ളത് ആ നമസ്കാരത്തിൽ ചെല്ലാനുള്ള ദിക്കറുകളുടെ അത്ര പോലും ചൊല്ലേണ്ടതില്ലാത്ത വളരെ കുറച്ച് ദിക്കറുകൾ മാത്രമാണ് ഹജ്ജിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഹജ്ജ് കാലത്ത് നമ്മൾ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അതിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഹജ്ജ് എഹ്റാമോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുക എഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹജ്ജിലേക്ക് ഉംറയിലേക്കും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക ആ എഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതുമായ ആളുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹജ്ജ് എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവന് നിർബന്ധമാണ് ഉംറയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹജ്ജും ഉംറയും അവന് നിർബന്ധമാണ് ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഹജ്ജ് മാസം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഹജ്ജ് ദുൽഹജ്ജ് മാസം എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് കൂടിയ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഹജ്ജ് എന്ന ആ കർമ്മമുള്ളത് അന്നേ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ആ ദിവസങ്ങളിലെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉംറ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്യാം എപ്പോഴും ചെയ്യാം ഹജ്ജും ഉംറയും തമ്മിലുള്ള കാലവ്യത്യാസം അതാണ് ഇവ റമദാനിനോട് അടുത്തു പലരും ഉംറക്ക് വേണ്ടി പോ പുറപ്പെടാനായിട്ടുണ്ട് ഉംറത്തുൻ ഫി റമദാൻ കഹജത്തി മഴി റമദാനിലെ ഒരു ഉംറ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുണ്യ പുണ്യത്തിൽ തുല്യമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉംറ ഏത് കാലത്തും ചെയ്യാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉംറക്കും ഹജ്ജിനും കൂടിയാണ് പോകാറുള്ളത് ഹജ്ജ് സാധാരണ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഹജ്ജ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അറബികളും ആ മക്കയുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉംറ നിർവഹിച്ച് പറന്നു വീടിയ ആളുകൾ ഹജ്ജ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഹജ്ജ് മാത്രം മതി ദുൽഹജ്ജ് എട്ടിനോ അതല്ലെങ്കിൽ തലേന്നോ മാത്രം അവർ മക്കയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവരാണ് പല ആളുകളും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആ അങ്ങനെ ഹജ്ജ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഇഫ്രാദ് ഹജ്ജ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടര് ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും വേണ്ടി ഒരേ എഹ്റാമിൽ കൂടി ഉംറയും ഹജ്ജും നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏകദേശം ദുൽഹജ് മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ മക്കയിലെത്തുകയും ഉംറ നിർവഹിച്ച് ആ ആ എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റാതെ തന്നെ മുടി കളയുകയും എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റുകയും ചെയ്യാതെ ഉംറ നിർവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരിട്ടാണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുക രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ എഹ്റാമ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഹജ്ജ് രൂപത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഹിറാൻ എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലുമല്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പോകാറുള്ളത് നമ്മൾ പോകുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉംറ ചെയ്യും സാധാരണ നിലക്ക് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിലാണെങ്കിലും മറ്റു രൂപത്തിലാണെങ്കിലും പോകുന്നവർ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളവിടെ എത്തും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഉംറക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത് പോകല് പിന്നീട് ഉംറ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളെ വസ്ത്രം മുടി കളഞ്ഞ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം ബാക്കിയുള്ള ആ ദിവസങ്ങൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഹർമലും നിസ്കാരവും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ച് പിന്നെ ദുൽഹജ് എട്ടിന്
ഇമ്മിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മത്തിന് തമത്തൊഴ് എന്നാണ് പേര് തമത്തൊഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടക്ക് കുറച്ച് സുഖം അനുഭവിക്കുക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹ്റാമിൻ്റെ നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് മാറി ഇടവേളയിൽ നല്ലൊരു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് മുത്തമത്യഴ് അല്ലെങ്കിൽ തമത്തൊഴ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പദം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉമ്ര നിർവഹിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹജ്ജിന് വേറെ എഹ്റാം ചെയ്യലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹജ്ജിന് എഹ്റാം ചെയ്യൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ഹജ്ജിന് നമ്മൾ എഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത് കഴിബയുടെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എഹ്റാമോട് കൂടിയാണ് എഹ്റാം ചെയ്യുന്നത് മേക്കാത്തിൽ വെച്ചാണ് മേക്കാത്ത് എഹ്റാമ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട വാക്ക എഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേഷം ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ തെക്ബീറത്തുൽ എഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ തെക്ബീറത്തുൽ എഹ്റാം തെക്ബീർ കെട്ടി എന്ന് നമസ്കാരത്തിന് പറയുമ്പോൾ ആ എഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ താഴെ നെഞ്ചത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി പിന്നെ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സുഹലിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ എഹ്റാമോടുകൂടി നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അതുപോലെ ഹജ്ജിന്റെ എഹ്റാമോട് കൂടി ഹജ്ജില് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രയുടെ എഹ്റാമോട് കൂടി ഉമ്രയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എഹ്റാം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ഉമ്രത്തൻ ഉമ്രക്കാണെങ്കിൽ ലബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ഉമ്രത്തൻ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ കേൾക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ കുറച്ച് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അവർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തെൽബിയത്ത് ആരംഭിക്കലാണ് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക ആ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ആ ഹജ്ജിൽ നമ്മൾ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടു കൂടിയെ ഉമ്രയുടെയും ഹജ്ജിൻ്റെയും ആ നിബന്ധനയിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ അത് എവിടെ വെച്ചാണ് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അത് മീക്കാത്തിൽ നിന്നാണ് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റസൂല് നിശ്ചയിച്ചു തന്ന സ്ഥലമാണ് മീക്കാത്ത് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ കഴബ കഴബയുടെ കഴബയിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പ്രത്യേക സ്ഥലം നിർണയിച്ചു കൊടുത്തു ആ സ്ഥലം കൊണ്ട് വിട്ടു കിടക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മക്കയിലേക്ക് വരുന്നവർ ആ സ്ഥലവും കഴിഞ്ഞ് മക്കയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എഹ്റാമിൻ്റെ വേഷത്തിലേക്ക് ആകാവൂ എഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ചെയ്യാവൂ പിന്നെ എഹ്റാമിൻ്റെ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിക്കണം അതാണ് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മളുടെ മീക്കാത്ത് എലംലെന്ന ഭൂമിയിലെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളാണ് എലംലം എന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വിമാനത്തിലാണ് ഹജ്ജിന് പോകാറുള്ളത് കപ്പലിൽ പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ റോഡ് മാർഗം പോകുന്നവരോ ഈ എലംലം കൂടിയാണ് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇറാൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ എലംലം എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ യോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച മീക്കാത്തിൻ്റെ മീതയാണ് നമ്മൾ പോകുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇഹ്റാമിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പിന്നെ എഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു ചു ഒരു ചില ചട്ടവട്ടങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം അതെന്താ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹജ്ജ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഷൂറുൽ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷവ്വാല് ദുൽഖാദ ദുൽഹിജ ഈ മൂന്ന് മാസമാണ് ഹജ്ജ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് മാസമാണ് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വാല് പെരുന്നാളോടുകൂടി നമ്മൾ ഹജ്ജ് മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ കാരണം ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയമായ നബി അങ്ങനെ ഹജ്ജ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിശ്ചയിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വാല് മാസം ദുൽഖായുധ മാസം ദുൽഹിജ മാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷ ഒക്കെ
ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ അവൻ മടങ്ങി വരുമെന്നും അൽ ഹജ്ജുൽ മബ്രൂറു ലൈസൽ ഹൂ ജസാ ഉൻ ഇല്ലൽ ജന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഒരു ഹജ്ജിന് സ്വർഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ല എന്നും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം സ്വഹുത്ത് ആയിരിക്കരുത് സ്വഹുത്തായിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായമായ പണമായിരിക്കരുത് എന്നർത്ഥം ന്യായമായി സമ്പാദിച്ചതായിരിക്കണം കാരണം അന്യായമായ പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ പണം കൊണ്ട് തിന്നതും ഉടുത്തതും ആ പണം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതിനൊക്കെ ഈ തടിക്ക് ആ പണം സമ്പാദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ തടിക്ക് നല്ലത് നരകമാണ് എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാ സിമ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഒന്നാമതായി പാ ജനങ്ങളോട് കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് കടം വീട്ടി കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം വരൽ വീട്ടിലും കണ്ട് വാങ്ങലും കൊടുക്കലുമായിട്ട് നിരന്തരമായി തുടർന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ കടം വീട്ടാനുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രേഖകളും മറ്റുമൊക്കെ റെഡി ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമേ ഹജ്ജിന് പോകാവൂ അതാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് വാക്കിടപാടുകൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ പറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് വാക്കിടപാടുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ കുടുംബങ്ങളും അയലൊക്കെക്കാരുമാണ് ഓൽക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഒരുപാട് രൂപത്തിൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും പരമാവധി മനുഷ്യന്മാരോട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് മുഴുവനും നമ്മൾ അർജുന് പോവുകയാണെന്നും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമെന്നുമുള്ള ആ വാക്കിടപാടുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയും പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് അജ്ജിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങാനുള്ള കാര്യം പിന്നീട് നമ്മൾ അള്ളാവിനോട് പഠിച്ചവനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി അജ്ജ് ചെയ്ത് മടങ്ങി വരാൻ തോഫീക്ക് നൽകണമേന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ അഞ്ച് വക്കത്തിനും അതിൻ്റെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഏത് കാര്യത്തിലും ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നീട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അജ്ജിന് പോകണോ എന്നുള്ളത് ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി നാട് നീളെ നടന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് അജ്ജിന് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് വലിയ ഒരു ഹജ്ജ് കല്യാണം പോലെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ യാത്ര അയക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ആചാരമാവുകയും ഒരു ഒരാൾ ഒരു ഒരു അജ്ജ കല്യാണമൊന്നും നടത്താതെ പന്തലിട്ട് കുറേ ചെമ്പും വെച്ച് ഒരു വലിയ കല്യാണം നടത്താതെ അജ്ജിന് പോയാൽ അതൊരു മോശമാവുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നാട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രായോഗികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എട്ട് ദിവസമെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ എട്ട് ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ യാത്ര പറയാൻ പോകലും അതിന് ഓടലും ചാടലും ഉറക്കൊഴിക്കലും അതുപോലെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പറ്റാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഷുഗറും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഈ വിരുന്നൊക്കെ പോയി അജ്ജിന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണത്തിന് പ്രഷറും ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അപ്പം ഈ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിട്ട് നേരെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുത് ഒരു എട്ട് ദിവസമെങ്കിലും മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർന്ന് നമ്മളൊരു വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആവണം അത് അതല്ലാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇബാദത്തിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ അവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ പോകല്ല ഈ ഇബാദത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇബാദത്താണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ആ നാട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത പ്രദേശം ഇനി നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മക്കത്തും അധീനത്തൊക്കെ എപ്പോഴും പരിചയപ്പെട്ട് പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലം നിന്നോലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയും സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുക അവിടുത്തെ ചൂടോ തണുപ്പോ അത് നമ്മളുമായിട്ട് യോജിച്ചതല്ല അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ ലക്ഷം ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു ഒരു
ഹജ്ജിൽ പലപ്പോഴും കൺ കണ്ടുവരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുക അങ്ങനെ ആകുക എനിക്കത് ശീലല്ല എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്ക് കഞ്ഞി വേണം മാത്രം മതി ഭക്ഷണം വേണ്ട ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കൂല അങ്ങനെയൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം ദുർവാസി കാരണം എന്ന് ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമുണ്ടാവുന്ന ദുർവാസിയാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്വഭാവക്കാരാണോ ആ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇസ്ലാമികമായ ആ ചിട്ടയും നിഷ്ഠയും പാലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാനസികമായി ഒരുങ്ങണം വലിയ സുഖത്തിനല്ല പോകുന്നത് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു 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 സംഗതി നിർവഹിക്കാനാണ് എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഇബാനത്തല്ല വിഷമം കാലാവസ്ഥ അവിടെ കിട്ടേണ്ട ഭക്ഷണം അവിടെ ആളുകൾ തിരക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകൽ യാത്ര അതൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മാനസികമായി ഒരുങ്ങുക പിന്നെ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കൂട്ട് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ട് ഇറാമിൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ മതി കുറേ വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പേറി കൊണ്ടുപോകണ്ട കാരണം ഇവിടുന്ന് കെട്ടാനും അത് പെട്ടിയിലാക്കാനും അത് കെട്ടി മുറുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാരം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൂട്ട് വസ്ത്രം മതി സാധാരണ ആണുങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പാൻറ്റോ തുണിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൂട്ടൊക്കെ മതി വനിയനും ചെടി അടക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് കൂട്ട് മതി അതൊക്കെ വേഗം തിരുമ്പാനും വെളുപ്പിക്കാനും അവിടെയൊക്കെ അത്രയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അവിടെ നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ ഒക്കെ അവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കൂട്ട് ഹിറാമിൻ്റെ വസ്ത്രം അത്രയും ഒരു ആണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമുള്ളു പിന്നെ പുതപ്പും തലയണയൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തണുപ്പിനൊക്കെ പറ്റിയ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അമിതമായ ഭാരം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഹ്റാമിന് പ്രത്യേകമായ വേഷമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇടുന്ന ഈ വേഷം തന്നെ ഉള്ളു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധരിക്കുന്ന ആ പർദ്ദ അത് അപായ പർദ്ദ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ കാരണം അപായ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊതുങ്ങിയാൽ ഇത് വരും ഉള്ള അതുപോലെ ഒരു ആഫ് പർദ്ദകളുണ്ട് കൈയൊന്നും അറിയാത്ത പർദ്ദകൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് മുഴുവനും കൈ മറിയുന്ന പർദ്ദകൾ അല്ലാതെ നിസ്കാര കുപ്പായ ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സാധാ പർദ്ദ കൊണ്ടുപോവുക പൈജാമയാണ് പാവാടയേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ധരിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായത് കാരണം എപ്പോഴും കയബത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ മക്കത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് കിടക്കാനും അവിടൊക്കെ അതിനൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ഈ പൈജാമ ഇടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് സൗകര്യം അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങളും ഒരു രണ്ടോ നാലോ കൂട്ട് വസ്ത്രത്തിലേറെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായിരുന്നാലും അത്യാവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ അരിയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കൂടി കെട്ടിപ്പേറി കൊണ്ടുപോയി മക്കത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഭാരം കൊണ്ട് ഇബാരത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് പരമാവധി കുറക്കുക അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ച് കൊണ്ടുപോവുക ഭാരങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അജ്ജിന് വേണ്ടി മാനസികമായി ഒരുങ്ങുകയും സുഹൃത്തുക്കളോട് യാത്ര പറയുകയും അള്ളാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും കഴിയുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ അജ്ജിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് കുറച്ച് ദിക്കറുകൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് തെൽബിയത്തൻ ലബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ഒമ്രത്തൻ അതുപോലെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ലബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ഹജ്ജൻ അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വേണം അതാരും ചെല്ലി പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്കരുത് ചെല്ലിത്തരാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ലബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ലബൈക്ക് ലബൈക്കല ശരീഖലക്ക ലബൈക്ക് ഇന്നൽ ഹംദ വന്യമത്തലക്ക വൽ മുൽ ലാ ശരീഖലക്ക് ആ തെൽബിയത്ത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ആശയവുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തോടുകൂടി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ മനാസിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മനാസിക്കും നാട്ടിലുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരെ ഇറക്കുന്ന മനാസിക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പ് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും കട്ടി കൂടണം എന്നാണ് അവൻ്റെ ചിന്ത എന്നിട്ട് വേ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തരാത്ത സഹാബത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാത്ത ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകള
തവാഫിൻ്റെ സമയത്തും സഴിയൻ്റെ സമയത്തും മിനായിലും അറഫയിലും മുസ്തലിഫയിലും ഒക്കെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചവനോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ കുറേ ദ്വാ വെറുതെ കാണാതെ പഠിച്ച് എന്നിട്ട് അവസാനം കാണാതെ പടിയില്ല നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ രൂപത്തിലാവൂല്ല അത് പഠി പഠിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് മറിച്ച് ദ്വാ ചെയ്താൽ അവരോട്ട് ശരിയാവൂല്ല അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ ഹജ്ജിന് സാധാരണ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള നടപ്പനുസരിച്ച് ഹജ്ജിന് എപ്പം പുറപ്പെടണം ഏത് സമയത്ത് പുറപ്പെടണം എന്നൊക്കെ വല്ല മൊല്ലയോടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ജോത്സ്യനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വല്ല മുസ്ലിയാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളോടോ പോയി ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പഠിച്ചവനാണ് നമ്മളെ ഹജ്ജിന് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചവൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുക അതിന് സമയം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴാണോ കരിപ്പൂരെത്തേണ്ടത് അതിന് കണ്ട ഒരു സമയം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുക എന്നതല്ലാതെ അജിന് വേണ്ടി വേറെ തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പല ആളുകളും ജാർത്തുങ്ക പോയി പോയി പറഞ്ഞ് അതിന് അജിന് പോകുന്നു കാരണം ശിർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തൗഹീദിൻ്റെ വിളി കേട്ട് പോകുന്നത് അത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഹജ്ജ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ജാർത്തിലുള്ള മനുഷ്യനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അയാളെ ഗുരുത്തും പൊരുത്തും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമാന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളി കേട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാം എങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അല്ലാ ഒലാ ഹൗല ഒലാ കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ല അത് എപ്പം ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെല്ലണം ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അല്ലാ ഒലാ ഹൗല ഒലാ കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിശാച്ച് നമ്മുടെ വാതിൽക്കൽ നോക്കി നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മലക്കും ഉണ്ടാവും വാതിൽക്കൽ നമ്മൾ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അല്ലാ ഒലാ ഹൗല ഒലാ കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ല എന്ന് ചെല്ലിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പിശാച്ച് പറയും ഈ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പേപ്പിക്കാൻ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാച്ച് തിരിഞ്ഞു പോവുകയും നമ്മളുടുക്ക് മലക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റസൂലുള്ളായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പൊ ഹജ്ജിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇറങ്ങുക സാധാരണ നിലക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട സമയം അപ്പം ഇറങ്ങുക അതിന് മൊല്ലയോടും മുസ്ലിയാരോടും തങ്ങളോടും ബീവിനോടും ജോത്സ്യനോടും പോയി സമയം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് അതാണ് നമ്മൾ ഹജ്ജിൻ്റെ ഹജ്ജിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് എഹ്റാമിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പം കരിപ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് കരിപ്പൂരിൽ നിന്നിട്ട് പിറ്റേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രിയോ പകലൊക്കെ അടിക്കും പോവുക അപ്പൊ എഹ്റാമിന്റെ വേഷ ഇവിടെ നിന്ന് ധരിക്കേണ്ടതില്ല എഹ്റാം വിമാനത്തിൽ വെച്ചാണ് എഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ വേഷത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക ഇനിയിപ്പോ ഇറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു അമലും ചെയ്ത് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒളു എടുത്ത് ഒളുവിന്റെ രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്തില്ല ഹജ്ജിന്റെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് റക്കായത്ത് റസൂർലി സ്വലമ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഒളു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് രണ്ട് റക്കായത്ത് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണല്ലോ ഒളു എടുത്ത് രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ച് നമ്മളെ വീടുമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ബന്ധം ആ രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് മക്കളോടും കുടുംബങ്ങളോടും ഞാൻ പോവുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അല്ല ഒലാ ഹവല ഒലാ കുവത്ത ഇല്ലാബില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വലത് കാലു എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ കാറിലേക്കും ബസ്സിലേക്കും ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ സാധാരണ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ സുബാൻ അല്ലതി സഹർ അല്ല ഹാദാ ഒമാ കുന്നാ ലോഹു മുഖ്രിനീൻ വ ഇന്ന ഇല റബ്ബിനാ ലമും ഖലിബൂൻ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ആ പ്രാർത
ഒരു ദുർഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുത് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും മക്കളിലേക്കും മടങ്ങി വരാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ആ പ്രായ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആശയം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെല്ലാവുന്ന നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറേണ്ടത് അതുപോലെ അജ്നു നമ്മൾ വാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി കയറുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുക അത് ചെല്ലുക അല്ലാതെ ഹജ്ജിന് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഹജ്ജിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേക ദിക്കർ അതൊന്നും ഇല്ല സാധാരണയുള്ള ദിക്കറോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഹജ്ജിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാനിനി പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എയർപോർട്ടിലെത്തണം അവിടെ ഇരിക്കണം രേഖകളും മറ്റുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മളെ വിളിക്കും അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് അജിൻ്റേതായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യഹ്റാമോട് കൂടിയാണ് യഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത് മീക്കാത്ത് നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് സാധാരണ നിലക്ക് കരിപ്പൂരിൽ നിന്നായാലും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നായാലും യഹ്റാം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കയറി ഒരു നാലര മണിക്കൂറിലേറെ കഴിഞ്ഞാലേ യഹ്റാം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്തുകൂടി നമ്മുടെ വിമാനം പറന്നു പോകുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് അഞ്ചര മണിക്കൂർ നമുക്ക് കരിപ്പൂരിൽ നിന്നോ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നോ യാത്ര അഞ്ചര മണിക്കൂർ നേരം ഈ അഞ്ചര മണിക്കൂറിൽ നാലര മണിക്കൂറും സാധാരണ യഹ്റാമിൻ്റെ പ്രദേശത്തുകൂടി അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് യഹ്റാം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തുകൂടിയല്ല യഹ്റാം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം വിട്ടുകടക്കുന്നത് കൃത്യമായി വിമാനത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ കൃത്യമായി അത് നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് യഹ്റാമ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി വിമാനം കടന്നു പോകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ വെച്ചാണ് യഹ്റാമിലേക്ക് ലബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ഉമ്രത്തൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഉമ്ര ചെയ്യാം ഉമ്രത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ഉമ്രത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് വിമാനത്തിൽ വെച്ചായിരിക്കും അവിടുന്ന് അതിനുള്ള അറിയിപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ യഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചില സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ കുളിക്ക യഹ്റാമിൻ്റെ കുളിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നഖവും ക്ഷൗരം ചെയ്ത് ആ നീക്കാനുള്ള മുടിയും നഖവും ഒക്കെ നീക്കിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അത് നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാവും യഹ്റാമിൻ്റെ കുളി ആണ് നമുക്ക് യഹ്റാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് വിമാനത്തിൽ വെച്ചാണ് യഹ്റാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ പോയി കുളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് യഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു മനസ്സിൽ കരുത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കുളിക്കാം യഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഈ കുളിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ചെല്ലി പറയാനില്ല നവൈത്തു എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല യഹ്റാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കുളിയാണ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കുളിക്കാം കുളിച്ച് നമ്മൾ യഹ്റാമിൻ്റെ വേഷം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ വേഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പർദ്ധ ധരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മക്കനെയും പർദ്ധയുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വേഷം അത് ഷോക്സോ കട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വേഷമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം എന്ന് പറയാനില്ല അത് ഏത് നിറവും കളറും ഒക്കെ ആവാം പക്ഷേ യഹ്റാ അജ്ജിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ മഫ്തക്ക് പകരം നല്ല മക്കനെ ആയിരിക്കലാണ് സുരക്ഷിതം മഫ്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഏതൂന് മാത്രം അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതൊന്ന് നീങ്ങിയാലും കണ്ട് നീങ്ങിയാലൊക്കെ മുടി കാണും അപ്പോൾ നല്ലൊരു മക്കനെ ഇട്ട് ഇരിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത് കളറും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഹ്റാമിന് പ്രത്യേകമായ വേഷമുണ്ട് ആ വേഷമാണ് നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത് ഒരു തുണി എപ്പോഴും തുണി നിര്യാണിക്ക് മീതെ കൊടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ നിര്യാണിക്ക് മീതെ പുക്കിൾ മറച്ചുകൊടുത്ത ഒരു തുണി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ട്രൗസർ ഷെഡി പോലുള്ളതൊന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ
അത് നിങ്ങളുടെ പള്ള മറച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു വെള്ള തുണിയാണ് ഏറ്റവും നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം അജ്ജനും അല്ലാത്ത സമയത്തും വെള്ളയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ള തുണി ഇങ്ങനെ ഏഹ് വേണ്ട ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ചാളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തോളി ഈ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കട്ടിയുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടനൊക്കെ കുറവുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷാളും ഈ ജാതി തന്നെ ആവണം ഈ കൊടിപ്പുള്ള ഈ കട്ടിയുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മളെ വെള്ള തുണി ഓയിലും പോളിസ്റ്റർ ഒന്നും വേണ്ട കോട്ടം മതി എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇത് കട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ ചൂടൊക്കെ കുറേയും കൂടി ഒരു സൗകര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ അസൗകര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കനവും കാര്യമൊക്കെ കൂടിയായിട്ട് അസൗകര്യമുണ്ട് കട്ടി ഉറഞ്ഞ തുണിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉടുത്താൽ നിൽക്കും വലിയ തുണിയാകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുമ്പാട്ട് വെച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ എഹ്റാമിൻ്റെ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുണി മുട്ടുപൊക്കൾ മറിയുന്ന ഒരു തുണിയാണ് കയറ്റി കൊടുത്തൊരു തുണി പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കേരളക്കാർ ചെറുപ്പത്തിലെ ബനിയനും ചെട്ടിയും കുപ്പായവും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ശീൽസായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുണി കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കീഞ്ഞു വരും പലപ്പോഴും പൊക്കൾ പുറത്താവും ഞാനൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊക്കൾ പുറത്തായി തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആണുങ്ങൾ അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് കെട്ട നമുക്ക് ചുറ്റി തുന്നി അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ കുപ്പായ കയ്യിൻ്റെ മാതിരി ഈ കയ്യിനനുസരിച്ച് ചുറ്റി തുന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തുന്നിയ വസ്ത്രമാണ് ഈ ഹറാമിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആവാലോ ആണുങ്ങൾക്ക് ചുറ്റി തുന്നിയത് പാടില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ തുണിൻ്റെ കര തുന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തുന്നുണ്ട് ഇതിന് അവിടെ കെട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ വാച്ച് കെട്ട ബെൽറ്റ് കെട്ട ഏത് തരത്തിലുള്ള ബെൽറ്റും കെട്ട ചെറിയ ബെൽറ്റും കെട്ട നമ്മൾ പൈസ കെടാൻ പറ്റിയ വലിയ ബെൽറ്റും കെട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കലാണ് നല്ലതും ശരിക്ക് എന്നാലും എന്നാലേ തുണിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊക്കൾ മറിയുന്ന തരത്തിൽ തുണി പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു മുണ്ട് ഇതാണ് ഇഹ്റാമിൻ്റെ അവസരം അത് പള്ള മറച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ഇത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഷെഡിങ് ട്രൗസറൊക്കെ കഴിച്ച് പണിയാനൊക്കെ കഴിച്ച് കുപ്പായം തുണിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രായോഗികമല്ല അസൗകര്യമാണ് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പറയണില്ല അസൗകര്യമാണ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കരിപ്പൂരിൽ നിന്നോ നിർബാശ്ശേരിയിൽ നിന്നോ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഹ്റാമിൻ്റെ ആ ഏത് കുളി എഹ്റാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കുളി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം സുഗന്ധം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ട വസ്ത്രത്തിൽ പുരട്ടരുത് നബി സല്ലു അലി വസ്ലമ ശരീരത്തിലാണ് സുഗന്ധം പുരട്ടിയത് ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സുഗന്ധം പുരട്ടും വേണ്ട ശരീരത്തിൽ മുടിമലും താടിമലും ശരീരത്തിലൊക്കെ സുഗന്ധം പുരട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് എഹ്റാമിന് അപ്പം ഈ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തുണി മാത്രം എടുത്ത് ഷെഡ്യൊന്നും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി തുണി മാത്രം എടുത്ത് കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ എഹ്റാമിൻ്റെ സമയമാവുമ്പോൾ ആ കുപ്പായം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് ഇരുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ട് അത് ആ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ മുണ്ടുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റാൽ മതി അങ്ങനെ സൗകര്യമുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിലോ എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം തന്നെ മാറ്റുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ എഹ്റാമിൻ്റെ തുണി മുണ്ടു ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇടരുത് അതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഇപ്പടണ്ട അത് ഇടേണ്ട സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊതുക്കുക നിങ്ങൾ പള്ളിയും ഇതൊക്കെ മറിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊറച്ചുകൊണ്ടാണ് കയറാൻ സൗകര്യം അതാണ് കയറേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇടേ ചെയ്യരുത് ആളുകൾ അധികം ആളുകൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി കക്ഷത്ത് കൂടി ഇപ്പം തന്നെ ഇടണം എന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് റസൂള്ളി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുഗന്ധപൂശി വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് വിമാനത്തിന് കയറുമ്പോഴും സാധാരണ ചെല്ലുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യ ചെല്ല അഞ്ചര മണിക്കൂറിൽ ഒരു നാല് നാലര മണിക്കൂർ സമയം സാധാ യാത്രയാണ് ക്ഷീണിതരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ വിമാന ആദ്യ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാം ഏതാ ഇരുന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നാ
നിങ്ങളൊന്ന് ഉണർന്ന് ആ ക്ഷീണ യാത്ര ചെലവൊക്കെ മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഒരു ചായൊക്കെ വാങ്ങി കുടിച്ച് കാരണം റായത്താകാനാണ് അതല്ലാതെ വേറെ ആവശ്യത്തിനൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ഉണർന്നിട്ട് എഹ്റാമിൻ്റെ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്ത് റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിമാനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ നിശ്ചിത സമയം അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒമ്പ്രക്ക് വേണ്ടി എഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അതെങ്ങനെ വസ്ത്രം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എഹ്റാമിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യത അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി നമുക്ക് അള്ളാഹുവേ ഒമ്പ്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ വിളി കേട്ട് ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ലബ്ബൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഒമ്രത്തൻ ഒമ്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളി കേട്ടുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയണ ആണുങ്ങൾ ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ഒമ്രത്തൻ അവരവർ കേൾക്കെ കുറച്ച് വറക്കെ പറയാം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അന്യര് കേൾക്കെ പറയണ്ട നിങ്ങൾ കേൾക്കെ ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ഒമ്രത്തൻ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആ എഹ് അപ്പം അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ എഹ്റാമിലായി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തെക്ക് വീറ് കെട്ടിയമാതിരി അജ്ജിന് വേണ്ടി എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിസ്കാരത്തിന് തെക്ക് വീറ് കെട്ടിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിബന്ധന ഉണ്ട് പക്ഷേ അജ്ജിന് എഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നിബന്ധന ഉള്ളത് നഖവ് മൂടിയൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല നഖം മുറി ഇങ്ങനെ കടിച്ചെടുക്കേ അല്ലെ മുറിക്കേ അങ്ങനെ മുറിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായം ചീന്തി കളയാ അതൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്യണം മുടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അറിയാതെ എങ്കിലും താടിയോ മുടിയോ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഒരു ദോഷവുമില്ല അപ്പൊ നഖവും മുടിയെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിബന്ധന ഏറാമിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് വിവാഹ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്നാണ് വിമാനത്തിലല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം പാടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് വിവാഹം വിവാഹാലോചന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ അജ്ജിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നാലും കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കൂല എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിമാനത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടീനെ കെട്ടിച്ചാണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കെട്ടിച്ചാനും കെട്ടിനേനും പറ്റിയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല വിവാഹം വിവാഹാലോചന ആ ജാതി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളെ കൂടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പെങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏതായിരുന്നാലും ഭാര്യയൊക്കെയാണ് കൂടെ ഉള്ളതെങ്കിലും ആ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ശാരീരികമായ ആ വിചാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ വികാര വിചാരങ്ങൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതൊന്നും ആ ജാതി തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളും ആ ജാതി തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ബന്ധവും പാടില്ല ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ പോലെയുള്ള സംസാരങ്ങളൊന്നും പാടില്ല അത്ര മതി നമ്മൾ ഏറാവില്ല പിന്നെ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പം നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ നിന്നും അവിടെ ജിദ്ദിയിൽ ഇറങ്ങിയാലൊന്നും വേട്ടയാടാൻ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ നടക്കൂല വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള വേറെ നിബന്ധനകൾ അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തെൽബിയത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ തെൽബിയത്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കേണ്ടി വരും ചോറ് കഴിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുക ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകാം നമുക്ക് ഉമ്മാനോടോ നമ്മളെ ഭാര്യനോടോ ചെല്ലിക്കോ ഇങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തെൽബിയത്ത് നമ്മൾ വിടരുത് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വലിയ ഉറക്കെ ചെല്ലണ്ട എന്നാലും ഉറക്കെ ആവലാണ് നബിയുടെ സുന്നത്ത് ഒരാള് ചെല്ലിത്തരാ എന്നിട്ട് വേറെ ഉള്ളവര് ചെല്ല അത് നമ്മൾ കാത്തുകണ്ട ഓരോരുത്തരും ചെല്ല നബി സല്ല അലൈവലമിന്റെ കാലത്ത് നബി ഇങ്ങനെ ചെല്ലി കൊടുത്തു സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയതല്ല എല്ലാരും ചെല്ലി ഒപ്പം ആവണം ഒരു കവിത പോലെ ഒപ്പം ചെല്ലണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാരും ചെല്ലണം ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിളി കേട്ട് ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു ലബൈക്ക് ലാ ശരീഖ ലക്ക ലബൈക്ക് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു നിനക്ക് ഒരു പങ്കുകാരുമില്ല നിന്റെ നേരെ മാത്രം ഞങ്ങളിതാ
അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കഴപ്പെടുത്തുയർത്തണം എന്ന് അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കഴപ്പെടുത്തുയർത്തി ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം ബാപ്പാനെ സഹായിച്ചു മകൻ രണ്ടുപേരും കൂടി പടുത്തുയർത്തി അള്ളാഹുവിനെ ആ കഴപ സമർപ്പിച്ചു റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാൻത്ത സമയോ ലലീം ഒത്തുബ അലീന ഇന്ന കാൻത്ത തവാബു റഹീം റബ്ബെ ഞാനും എൻ്റെ മകനും കൂടി ഈ ചെയ്ത കർമ്മം നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ നീ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണല്ലോ ഒത്തുബ അലീന ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ല പാകപ്പിഴവുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കണമേ ഇന്ന കാൻത്ത തവാബു റഹീം പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനുമാണല്ലോ പഠിച്ചവനെ നീ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കഴബ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞൊരു വചനം സോറത്തു ഹജ്ജിൽ കാണാം ഇബ്രാഹിം താങ്കൾ വിളിച്ചു കൊള്ളുക ബിന്നാസ് ജനങ്ങളെ ഇബ്രാഹിമെ താങ്കൾ വിളിച്ചു കൊള്ളുക ബിൽ ഹജ്ജി വാദ്യൻ ഫിന്നാസ് ഫിന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിളി വിളി നടത്തിക്കൊള്ളുക വിളംബരം ചെയ്തു കൊള്ളുക ബിൽ ഹജ്ജി ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ നീ വിളംബരം ചെയ്താൽ വിളംബരം ചെയ്താൽ നീ വിളിച്ചാൽ എഴുത്തു കരിചാലൻ ആളുകൾ കാൽനടയായി എത്തിക്കൊള്ളും വായല കുല്ലി ലാമിരിൻ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ വാഹന പുറത്തും എത്തിക്കൊള്ളും മിങ്കുല്ലി ഫജ്ജിൻ അമേക്ക് ഭൂമിയുടെ വിവിധ മുഖമൂലകളിൽ നിന്ന് വിദൂരമായ മുഖമൂലകളിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കഴബാലയത്തിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വരാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം താങ്കൾ വിളംബരം ചെയ്തു കൊള്ളുക ആ ഇബ്രാഹിം നബി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കാരണം അള്ള പറഞ്ഞതാണല്ലോ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഹജ്ജ് ഫറലാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് വരിക ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് പോവുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഹജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കഴബത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴബയിൽ ചെന്ന് അമൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് പോവുക എന്നാണ് ഈ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ ആളുകളിൽ വിളംബരം ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വിളിച്ചു അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർ ആ വിളി കേട്ടു പിന്നെ പിന്നീട് ജീവിച്ചവർ ആ വിളി കേട്ടു നമ്മളും അങ്ങനെ വിളി വിളി കേട്ടതാണ് ആ വിളി ആര് എപ്പ എവിടുന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാലായിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ വിളി ഈ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അത് എങ്ങനെയോ നമുക്കൊരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വാപ്പ ഉമ്മ നിങ്ങൾ കൊല്ലം അജ്ജിന് പോയിക്കോളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു അജ്ജിന് പോകണ്ടേ എന്നാ പോവുക ആ വിളി ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ നമ്മളാണ് തീരുമാനിച്ചു ആ അള്ളാഹിന്റെ വിളിയാണിത് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരെ രണ്ട് രൂപ രണ്ട് സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ആദരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇഹലോകത്തിൽ കഴബാലയത്തിൽ വെച്ചും രണ്ടാമതായി നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചും ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ട് അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയും അള്ളാഹു സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു വിശ്വാസികളെ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു സദ്യയും സൽക്കാരവുമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുയൂഫ് റഹ്മാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികൾ അള്ളാഹു വിരുന്നൂട്ടിയ വിരുന്നുകാരാണ് ഈ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഈ കൊല്ലം ഈ പത്തിരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതോളം ലക്ഷം മനുഷ്യന്മാരെയാണ് വിരുന്നൂട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മളെ മുൻഗാമികളെ വിരുന്നൂട്ടി ഈ കൊല്ലം നമ്മളെ അടുത്ത കൊല്ലം വേറൊരു കൂട്ടരെ അള്ളാഹു നമ്മളെ വിരുന്നു കൂട്ടുകയാണ് ആ വിളി കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിളി കേട്ടതിന് ഞങ്ങളിതാ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു അല്ല വിളിച്ചപ്പ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് എന്തിന് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവാൻ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ് ആ ചെല്ലുന്ന ആ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിളി കേട്ട് ഞങ്ങളിതാ ഉത്തരം നൽകുന്നു ഞങ്ങളിതാ ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്ന് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല നിന്നോടാണ് എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ളത് നിന്നോടാണ് എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് 
എനിക്ക് തവക്കുലാക്കാനുള്ളത് വരമേൽപ്പിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് എനിക്ക് പേടിയുള്ളത് നിന്നെ മാത്രമാണ് നിനക്കല്ലാതെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയോ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തേട്ടങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ല നീ ഏകനായ നീ മാത്രമാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല പഠിച്ചവനെ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോഹീദായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അതിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ച് ശാരത്ത് കലിമ ചെല്ലി മടങ്ങണം പഠിച്ചവനെ എന്നുള്ളതിന് പകരം സൃഷ്ടികളെ എത്ര മഹാന്മാരായ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ യേശു ക്രിസ്തുവെ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മഹാന്മാരായ സാലിഹ്യങ്ങളെയും സുഹദാക്കളെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മടങ്ങി അള്ളാ എന്ന് മാത്രം വിളിക്കണം കാരണം അള്ളാഹു ഒരു പങ്കുകാരി ലലാ ശരീഖല അതാ നമ്മൾ തെൽബിയത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പങ്കുകാരില്ലാത്ത ഏകനായ അള്ളാഹു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ സ്തുതിയും നിനക്കാണ് പഠിച്ചവനെ പഠിച്ചവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും പഠിച്ചവൻ്റെ നമ്മളെക്കാളും പണക്കാർ എത്ര ഉണ്ട് നാട്ടിൽ പക്ഷെ അജ്ജിന് പോകാൻ തോഫീക്ക് ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ അള്ളൻ്റെ വിളി കിട്ടിയില്ല നമ്മളെക്കാളും ആരോഗ്യം സൗകര്യമുള്ളവർ എത്ര ഉണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ വിളി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിന് സർവസ്തുതിയും അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിളി ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെൽബിയത്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഹ്റാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം മുക്കാൽ മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള അറിയിപ്പ് കിട്ടും ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റൊക്കെ കിട്ടി നിങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളെ കടലാസ് പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ കടലാസുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ രേഖകളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പണി ഉണ്ടാവും വരിയായിട്ട് നിന്ന് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വേറെ വരിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കടലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അത് ഒപ്പിടിക്കേണ്ടയിടത്തും സീലടിക്കേണ്ടയിടത്തൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മളങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കൊണ്ടുപോകും ആ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് കയ്യിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെൽബിയത്തായിരിക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നടാടെ കാണുകയാണ് ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങു വിമാനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വിമാനം ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആളുകൾ പല വേഷവും രൂപവും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാട് കണ്ടിട്ട് അങ്ങാടി പോയിരുന്ന് നാട് കാണുന്നത് പോലെ ആവരുത് തെൽബിയത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചതുകൊണ്ട് കാണേണ്ടത് കാണുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മലബൈക്ക് അള്ളാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ വിളി കേട്ട് വരികയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശോധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കും അവിടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ കഴിച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരും നമ്മളെ കടലാസുകളും ഒക്കെ ശരിയാവാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ബസ്സിൽ ആണ് പിന്നെ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതിനൊക്കെ മുത്തവീഫിൻ്റെ ബസ് നമ്മളെ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ആളുകൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി തരും അതിൽ നമ്മളൊന്നും തിരയേണ്ടതില്ല ബസ് നോക്കേണ്ടതും കൈയ്യാട്ടേണ്ടതും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളെ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കടലാസും ഇതൊക്കെ പിന്നെ കളയാതിരുന്നാൽ മതി സ്ത്രീകളൊക്കെ ബേജാറാകാഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉമ്മയാണോ അല്ല ഭർത്താവാണോ വാപ്പയാണോ ആങ്ങളെയാണോ മക്കളാണോ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകണം കടലാസുഖം കളയരുത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട എവിടുക്കാ പോവുക എന്താ പോകുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ സംവിധാനം നമ്മളെ മനസ്സ് മാത്രം പഠിച്ചോനെ ഞാനിത് വരുന്നു ബസ്സിൽ കയറിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറാവും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് ലബൈക്ക് അള്ളാഹു ലബൈക്ക് അതിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ബസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തമാസയും കളിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ചവിട്ടി ചവിട്ടി മറ്റോനെ പോകാൻ അങ്ങോട്ട് കുന്തി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബടായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെ മലയാളികൾ നമ്മളെ ബസ്സിലൊക്കെ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്
ആ കെട്ടിടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനും താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മക്കയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതേ അവസരത്തിൽ വല്ല രോഗമോ പനിയോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൊടും തണുപ്പാണെങ്കിൽ ആ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അത്ര കടുത്ത സുന്നത്തൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഒരു കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് അപ്പം മറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കുളിച്ചോ പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വല്ലതും കഴിക്കുക പിന്നെ വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിടന്നോ ഏറാമിലാണ് എന്ന് കരുതി ഉറങ്ങുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്ത് വേണം ആണുങ്ങൾ തല ഈ മുണ്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ തണുപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇടരുത് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ തല മറക്കാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങൾ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഉറങ്ങുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിനൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിച്ച് ഇപ്പം രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് എത്തുന്നത് സുബിക്കരിച്ചിട്ട് ഹർമുക്കാണ് പോയാൽ മതി ഉമ്ര ചെയ്യാൻ തവാഫ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്രയും നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കഴിയൂല നാളെ കഴിയുള്ളൂങ്കിലും മതി ഏറാമിൻ്റെ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏറാമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നഗം മുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധം പൂശാൻ പാടില്ല ആ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പം റൂമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉമ്ര ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴബ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ കാണുന്നത് ആ ഏ ചുറ്റുഭാഗത്തും കാണുന്നതാണ് മക്കത്തെ പള്ളി അതിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് കഴബ ആ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആളുകളാണ് കണ്ടത് ചുറ്റുഭാഗത്തും കാണുന്നതാണ് മക്കത്തെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പള്ളിൻ്റെ പുറത്താണ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ആ പള്ളിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മളെ റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളെ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാഗും കാണണം ഒക്കെ വെച്ച് കാശും മണം ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ലബൈക്ക് അള്ളാഹു അലബൈക്ക് ചൊല്ലി ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടമായിട്ട് നേരെ ഒന്നും കൊടുത്ത് ഒന്നും എടുക്കണം തവാഫ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഒന്നും ആണല്ലോ അപ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ കുളിച്ച് ഒന്നും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ കഴബയിലേക്ക് കടക്കുന്നു മസൂൽ അറാമിലേക്ക് കൊണ്ട് കടക്കുന്നു മസൂൽ അറാം കണ്ടോളികൾ ആ മസൂൽ അറാം അതിലേക്ക് കൊണ്ട് കടക്കുമ്പോൾ കഴബൻ്റെ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ മസൂൽ അറാമിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് എത്തണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മസൂൽ അറാം പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചെല്ലേണ്ട ഒരു ദിക്കറുണ്ട് എന്താണത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു മഫ്തലി അബുവാബ് റഹ്മത്തിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പള്ളിയിലൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ ചെല്ലേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറേയും കൂടി വലിയ രൂപത്തിൽ അഴൂദ് ബി ബി വജിഹിൽ കരീം വ സുൽത്താൻ ഇഹിൽ അലീം മിന ഷെയ്ത്താൻ റജീം അള്ളാഹു മഫ്തലി അബുവാബ് റഹ്മത്തിക്ക് എന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് വലിയ ദിക്കറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിച്ച് ഓർമ്മട്ടൂല മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു മഫ്തലി അബുവാബ് റഹ്മത്തിക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴപത്തിക്ക് നമ്മളാണ് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാലേ ഈ കാശും പണമൊക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹ് നമുക്ക് ആ വാതിൽ തുറന്നു തന്നാലേ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു നാടൻ ആചാരവും അജ്ജുമയായി മാറും എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഏലോത്തും പരലോത്തും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇഫ്തഹലി അബുവാബ് റഹ്മത്തിക്ക് നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെരുപ്പും കാര്യമൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഒന്ന് സംശയിക്കണ്ട ചെരുപ്പും കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ശീലന്റെ സഞ്ചി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു ശീലന്റെ ഉറ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് കശിയിൽ പിടിച്ചാൽ ചെരുപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തൊക്കിൽ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാവരുത് അത് റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല റോട്ടുമ്പ കൂടിയൊക്കെ അത് അത്ര ക്ലീൻ ആണ് അവിടെ പരിസരം ആ ഒരു സഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കിൽ വെച്ചാൽ മതി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചുകാണ്ട് നമ്മളെ പള്ളിക്കൊക്കെ കയറുമ്പോൾ പോകണ്ട വെച്ചാൽ
അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെല്ലാൻ കയ്യൊങ്കി ചെല്ലിയാൽ മതി അത്തരൊന്നും സഹിയായി വന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല അള്ളാഹു മസ്ജിദ് ഹാദൽ ബൈത്ത തശ്രീഫൻ തഅലീമൻ വഅബത്തൻ വഅംന വസീദ് മൻ ശറഫഹു വഅല്ലമഹു തശ്രീഫൻ തഅലീമൻ വഅംന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന അതൊന്നും അത്ര സഹിയായി വന്നതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കഴിവ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ പടച്ചോനാണ് വലിയവൻ എന്ന ആ ഒരു മഹത്വം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ വാപ്പമാരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വരെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും പൂർവികന്മാരും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ച ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് നമ്മളെ പൂർവികന്മാരും അടക്കം മരിച്ചു പോയവർ മുഴുവനെയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും തിരിച്ച് കടത്തിയത് അവിടേക്കാണ് ആ തിരിച്ച് കടത്തിയ ആ കഴമയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വീട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ വീട് ഇതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ഇത്ര പരിശുദ്ധമായ ഈ സ്ഥലം പോലെ ആഹ്റത്തിൽ ഇനി സ്വർഗമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന അവല ബൈത്തിന്നുസ് ലല്ലതി ബിബക്കത്ത മുബാറക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ മക്കയിലെ ആ അനുഗ്രഹീതമായ കഴബാലയമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കാണുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് ഉരുകിയൊലിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളിൽ നിന്നും എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർവിചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് വേണം അള്ളാഹു മലബൈഖ് അള്ളാഹു മലബൈ അങ്ങനെ നമ്മൾ തെൽബിയത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ആ കഴബ നിൽക്കുന്ന ആ മുറ്റം കഴബ ചുറ്റുഭാഗത്തും പള്ളിയാണ് കഴബ നിൽക്കുന്ന മുറ്റം വിശാലമായ മുറ്റമാണ് നല്ല വെളുത്ത മാർബിൾ ഇട്ട മുറ്റമാണ് അവിടെ തുറന്ന സ്ഥലമാണ് മഴ പെയ്താലും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ മുറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെൽബിയത്ത് നിർത്തണം അപ്പൊ കഴബ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ കൂടി നമ്മൾ കയറി പള്ളിയിൽ കൂടി കയറി ഏത് വാതിൽക്കൽ കൂടിയും കയറാം അവിടെ കുറെ സംശയം ഉള്ളത് മസ്ജിദ് സ്ലാമും ചോദിച്ച് നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു മസ്ജിദ് സ്ലാമിൽ കൂടിയേ കയറാവൂ എന്ന് റസൂൽ സലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല റസൂലിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വാതിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ കുണ്ടും കുഴിയും മണലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ആ ഇബ്രാഹിം നബി ഉണ്ടാക്കിയ കിണറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ രാജാക്കന്മാർ പിൽക്കാലത്ത് സൗദി ഗവൺമെന്റിലെ രാജാക്കന്മാരും അതിന്റെ മുമ്പ് തുർക്കികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ തുർക്കികൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ പഴയതൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് മാർബിളിന്റെ വളരെ ഗംഭീരമായ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഫഹദ് രാജാവും അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഖാലിദ് രാജാവും സൗദ് രാജാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ ഒന്നും അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ വാതിലുകളും മറ്റൊക്കെ വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വന്നത് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഹൈക്കൂടിയും കയറുക തവാഫ് ചെയ്യുന്ന മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെൽബിയത്ത് കഴിഞ്ഞു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ തെൽബിയത്ത് ആ മുറ്റം വരെ മുറ്റത്ത് എത്തിയാൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തെൽബിയത്ത് വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഒലക്കൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുണ്ട് കേട്ടോ മുണ്ടി നമ്മൾ ഇതുവരെ പൊറച്ചൊക്കെ ആ മുണ്ട് ആ മുറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു മുട്ട സൂചിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുത്തിയാക്കാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ വലത്തെ കൈ ഒഴിവാകുന്ന ഫ്രീ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടണം മുണ്ട് എപ്പോ മുറ്റത്ത് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആ മുറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ അതാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തവാഫ് തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റാന്ന് അർത്ഥം കഴബയെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റലാണ് തവാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി കഴബ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതാണ് കഴബ നാല് മൂല ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിജർ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാല് മൂലക്ക് പുറമെ ഒരു ഭാഗത്ത് കഴബയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വളഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേയും കൂടി ഒരു മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് വളച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കഴബയിൽ പെട്ട് തന്നെയാണ് ഹിജർ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാമിന് ചില സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോ ആ കഴബയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ഏഴ് ചുറ്റി ചുറ്റണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ തുടങ്ങണല്ലോ തവാഫ് തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് കഴബക്ക് നാല് മൂലയുണ്ട് ഒന്ന് റുക്കുനുൽ ഹജർ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഉള്ള മൂല റുക്കുനു ഷാമി മറ്റത് റുക്കുനുൽ യമാനി അങ്ങനെ നാല് മൂലകളാണ് ഇവിടെ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഉള്ള മൂല ഇവിടെയാണ് എങ
ആ മുത്തുന്ന സ്ത്രീനെയും നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ മുണ്ട് കണ്ട നിങ്ങൾ മുണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി മുടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഓരോരോ ഫാഷൻ ഓരോരോ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് പല ജാതി അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം അജർ ലസ്വത് അതാ മുത്തുന്നത് ആളുകൾ ഇതാണ് അജർ ലസ്വത് ആ കള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന അജർ ലസ്വത് കാരണം അത് പിൽക്കാലത്ത് കഴബ ആ അജർ ലസ്വത് യമനിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി അതിനെ മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പൊളിഞ്ഞ് അജർ ലസ്വത് ആറ് പൊളിയായിരുന്നു ആ കല്ല് ആറ് പൊളിയായിട്ടത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടി ആ കെട്ടാണ് ആ കണ്ടത് വെള്ളിക്കെട്ടാണ് വെള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാണ് ആ കല്ല് അതൊക്കെ പഴയ ചരിത്ര കാലത്ത് ആ അജർ ലസ്വത് അതാണ് അജർ ലസ്വത് കറുത്ത കല്ല് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കല്ലിൻ്റെ ചരിത്രമൊന്നും സഹിയായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കഴവ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം നിർണയിച്ചിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കല്ല് തറക്കല്ല് വെച്ചിരുന്നു ആ കല്ലാണ് ഹജർ ലസ്വത് എന്ന് ചരിത്രത്തിന് കാണുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതായിരുന്നു ആ കല്ല് കഴവയുടെ ഒരു മൂലക്കലാണ് ആ കല്ലിമ മുത്തിക്കൊണ്ട് അത് മുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല റസൂലിൻ്റെ ഒരു ചര്യ നമ്മൾ പാലിക്കുക ആ കല്ല് മുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തവാഫ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കല്ല് മുത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധമില്ല മുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മുത്ത നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദുൽഖായത് ഒരു പത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒക്കെ അടിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അജർ ലസ്വത് മുത്താൻ അങ്ങ് കഴിയൂല അത്ര തിരക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും നല്ല തടിമുടുക്കുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇടി കൂടിയിട്ട് മുത്തുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല അജർ ലസ്വത് മുത്തണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അജിൻ്റെ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തൊക്കെ പോയിട്ടേ മുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും തിരക്കുണ്ടാവും അപ്പം അതിന് ഇടി കൂടാനൊന്നും പോകണ്ട അജർ ലസ്വത് മുത്താൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് മുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും മതി അതിന് തൊടാൻ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ പോകേണ്ട കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ പോകേണ്ട കാലത്ത് അതിന് പൂതിയൊക്കെയുണ്ട് ആനം തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കേണ്ടത് തൊട്ട് മുത്താൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ വടിയോണ്ട് അത് തൊട്ടിട്ട് ആ വടിൻ്റെ തല എങ്കിലും മുത്താന്നാണ് നബി പറഞ്ഞത് അതും പറ്റൂല അതിന് വടിയാണ് കൊണ്ട് നടക്കണ്ട അതിന് അതും പറ്റൂല പിന്നെ എന്താ മാർഗം അജർ ലസ്വദിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പം ഈ മൂലയാണല്ലോ അജർ ലസ്വദ് ഇവിടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ബഹളം കൂട്ടുന്നത് കാണാം ആ അവിടെ ഉണ്ട് ബഹളം കൂട്ടുന്നത് കാണാം അവിടെ ആ നേരെ നിന്നിട്ട് അജർ ലസ്വദിൻ്റെ നേരെ കണ്ണോ നിങ്ങൾ അജർ ലസ്വദിൻ്റെ നേരെ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണൂലെങ്കിലും ആ നേരെ നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെ എന്നുള്ള അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആ മുറ്റത്ത് അടിയിൽ വരയുണ്ട് മാർബിളിൻ്റെ വര നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വപ്നൊക്കെ വരട്ട മാതിരി വലിയൊരു വര കാണാം ആ വരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് വലത്തെ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അജർ ലസ്വദിൻ്റെ നേരെ നിന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ ഒറ്റവട്ടം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ അതാണ് ആ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹുവാണ് വലിയവൻ വലത്തെ കൈ ഉയർത്തി അത് ആളുകൾ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയും ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ആ വിധേയത്ത ചെയ്യല് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നബി പഠിപ്പിച്ച അജ്ജാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് രണ്ട് കൈയും വേണ്ട ചിലവിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കും മൂന്ന് ഘട്ടം ഇങ്ങനെ മുത്തും ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒറ്റ വാക്ക് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ അത് കണ്ടോ അത് മാത്രം ചെയ്യാം ആ ഒരു ഉയരം ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു വരിയാണ് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും ആ ആ അതിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നടത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകും അത്രയും തിരക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നടക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തവാഫിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ചെല്ലേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സഹിയായി വന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവിടെ മനാസിക്കിലുണ്ടാകും അള്ളാഹുമ്മ ഈമാനംബിക വസ്തീഖംബി കിതാബിക വംബി അഹദിക അതാരും ചെല്ലി തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിക്കരുത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുമ്മ ഈമാനം വിക്ക എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അത് ഇപ്പം എഴുതിയിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ
അതാണ് ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടത് പിന്നീട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുകയുള്ളു നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചുറ്റാ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് ഈ തവാഫിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചുറ്റി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തവാഫായി അങ്ങനെ ഏഴ് വട്ടം വേണം അപ്പൊ ഈ നടത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചെല്ലാനുള്ളത് എന്താണ് അത് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആാൻ ഓതുക ഖുർആാനിലുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്ത് ചെറിയ സുഹൃത്തോ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആയത്തുകളോ ആഴുത് ബില്ലാഹിമൻ ഷീത്താനി റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം കുൽ ഹു അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ഹു കുഫുൻ അഹദ് അത് ഓതി അത് മതി അതല്ല കുറച്ചുകൂടി വലിയ സുഹൃത്ത് ഓതണമെങ്കിൽ ഓതാ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അല്പം ഓതുക പിന്നെ നമ്മൾ ദിക്കറുകളും തസ്ബീഹുകളും ചെല്ലാം തവാഫിൽ ദ്വായും ചെയ്യാം ദിക്കറ് തസ്ബീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവാഫിന് ഒന്നാം ചുറ്റിനുള്ള ദിക്കറ് രണ്ടാം ചുറ്റിനുള്ള ദിക്കറ് അങ്ങനെ ഏഴ് ചുറ്റിനുള്ള ദിക്കറ് എന്നത് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിക്കറുകൾ നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ മനാസിക്കുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യാജമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ദിക്കറുകളാണ് ഈ ദിക്കറുകൾ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയും കാത്തുക്കണ്ട ഭാര്യ പറയാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവും അല്ലെ മറ്റേ ആള് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി കാത്തുക്കണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടവില്ലാതെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് തവാഫ് അപ്പൊ ആ ദിക്കറും തസ്ബീഹുകളും നിങ്ങൾ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചവനോട് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇരുപതാം വയസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യം ഉണ്ടാവും പഠിച്ചവനോട് ഭർത്താവ് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പഠിച്ചവനോട് ഏറ്റു പറയേണ്ടതുണ്ടാവും അത് ഇവളെ അറിയിക്കണോ അല്ലെ അയാളെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ സങ്കടങ്ങൾ ഉമ്മാൻ്റെ സങ്കടം ഉമ്മായും ബാപ്പാൻ്റെ സങ്കടം ബാപ്പയും മക്കളെ സങ്കടം മക്കളും പഠിച്ചവനോട് നുള്ളിപ്പെറുക്കി പറയാം നുള്ളിപ്പെറുക്കി പറയാന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിന് വെറുതെ അച്ചടി ഭാഷയും ദ്വാൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ദ്വാകളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചവനോട് മെല്ലെ മെല്ലെ അള്ളാഹുവിനോട് സങ്കടപ്പെട്ട് പറയുക അതുപോലെ ദിക്കറും തസ്ബീഹുകളും ചില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചുറ്റ് ആണുങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചുറ്റ് ആണുങ്ങൾ ചുറ്റുമ്പോൾ ആ ചുറ്റിനൊരു പ്രത്യേക നടത്തം റസൂള്ളി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചു ഏഴ് ചുറ്റിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചുറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക നടത്തം അതെങ്ങനെയാ നടത്തം കാലിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പി സാധാരണ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണോ നടക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചുറ്റിലും നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് റംലി അത് നമുക്ക് തോന്നി എന്താ ഒരു കുട്ടിക്കളി അങ്ങനെയാ റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചത് റംലി നടത്തുന്ന അതായത് അരിച്ചരിച്ച് നടത്തുക ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ സാധാരണ നടക്കേണ്ടവൻ്റെ ഒപ്പേ ആവുള്ളൂ ആ കാല് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് നടക്കണതിന് പകരം ആണുങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് കാല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചുറ്റ് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർത്താം ബാക്കി നാല് ചുറ്റ് സാധാരണ നടത്തി നടക്കും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു സുന്നത്താണ് റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താണ് അതാ സ്പീഡിൽ പോകാനൊന്നും മുന്നിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി അടുത്തടുത്ത് കാല് വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രത്യേക ദിക്കറ് ചെല്ലി തസ്ബീഹ് ചെല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അജറുള്ള സ്മൃതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതിലങ്ങനെ വന്ന് ഈ വട്ടത്തിൽ ഹിജറി ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കയറാൻ പാടില്ല അതിമ തൊടും വേണ്ട അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് അജറുള്ള സ്മൃതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കൽ ഒരു തവാപ്പ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ന്റെ പേര് റുക്കുനുൽ യമാനി എന്നാ റുക്കിന് പറഞ്ഞാൽ കയബന്റെ ഒരു മൂല യമാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള മൂല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ റ
നബി ആ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ചെയ്തു നമുക്ക് അത്ര സൗകര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നമുക്കൊരു നഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂല മുതൽ ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ അജർലസ് മുതൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ മൂല മുതൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മൂല്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അജർലസ് മുതൽ വരെയുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മറ്റു ദിക്കറുകളൊന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയെ പാടുള്ളൂ എന്താണത് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ